Każde miasto ma swoją historię. Mniej lub bardziej bogatą, pełną ciekawostek, tajemnic i wiecznie żywych mitów. Tym, co oparte na faktach, zajmują się oczywiście historycy. Ale przecież suche fakty nie tworzą całej historii miasta. Są pewne rejony, które operują w cieniach niedopowiedzeń, w mroku wiedzy przekazywanej ustnie, pełnej fantastycznych i niemożliwych zdarzeń, a jednak niekiedy zupełnie prawdziwych. Dlatego dzisiaj poznamy nieco inną Warszawę, której próżno szukać w książkach warsawianistów. Złota kaczka dziś już bardziej bawi niż intryguje, bowiem w repertuarze warszawskich legend miejskich jest sporo nowych historii. Ludzkie mięso w kebabie, tajemnicze podziemia pod Pałacem Kultury czy straszliwi porywacze ciał. Warszawa, jak każde większe miasto, posiada niezwykle bogaty folklor miejskich legend i intrygujących, a niekiedy i mrocznych historii. Zacznijmy od niedawno zmarłej legendy, która kroczyła ulicami Nowego Świata, czyli postać zwana Czarnym Romanem. Kim był człowiek odziany w czarny płaszcz, który niemal codziennie spacerował z filiżanką w dłoni lub pomarańczą? Dlaczego nazywał samego siebie arcykurwa mordercą? Czy faktycznie był malarzem, który stracił cały dobytek w pożarze? Kruk, jak nazywali go niektórzy, był stanowczym przeciwnikiem alkoholu i narkotyków, mówiąc napotkanym ludziom, że jest nieśmiertelnym. Wzbudzał w mieszkańcach stolicy strach, zwłaszcza gdy przepowiadał miejską katastrofę, jak choćby upadek meteorytu na stolicę, który miał zabić ponad milion ludzi. Czy faktycznie w czasach PRL był warszawskim cinkciarzem i wzbogacił się na handlu walutami, by potem wszystko stracić? A może jednak była to jego żona, która okradła go i zostawiła? Inni twierdzą, że zgrał się w kasynie lub że został dotkliwie pobity. Albo przeżył rodzinną tragedię, którą opisał w jednej z notatek pozostawionych w kawiarni. Prawdy o Janie Wiesławie Polkowskim, bo tak faktycznie się nazywał, nie poznamy najpewniej nigdy. Ale jego cień wciąż jest wyczuwalny na Chmielnej i Krakowskim Przedmieściu. Był legendą za życia i zostanie nią również po nim. Czy pod Pałacem Kultury istniało przejście łączące budynek z domem partii? Czy tajemniczy tunel średnicowy faktycznie istniał? W trakcie prac nad pałacem istniała krótka bocznica służąca do transportu materiałów budowlanych na plac budowy, ale została zlikwidowana po ukończeniu konstrukcji. Podobno istniało sekretne przejście odchodzące od tunelu średnicowego, jednak jego istnienia nigdy nie zdołano potwierdzić. Tak samo jak trudno potwierdzić rzekomą klątwę, którą rzucić miał rabin wielkiej synagogi na miejsce budowania błękitnego wieżowca, przez co budynek był opóźniony w budowie latami. Co prawda w końcówce lat 70. w gospodarce PRL-owskiej wiecznie brakowało pieniędzy na realizację inwestycji i wieżowiec był zaledwie jednym z wielu obiektów w Warszawie, których realizacja była okresami wstrzymywana. To i tak wiele osób uważa, że stał za tym rabin. Gdy w starym budynku rotundy doszło do eksplozji, śmierć poniosło wielu obywateli. Jednak niektórzy wierzą, że ofiar było znacznie więcej, ale ówczesny rząd utajnił dokładną liczbę, ponieważ gdy ta przekroczyłaby 50, musiano by pozwolić na uczestnictwo w śledztwie Międzynarodowej Komisji. Co prawda żadne międzynarodowe porozumienie, ani tym bardziej reguły ONZ, na które się powoływano, nie stanowią takiego zapisu, ale niektórzy po dziś dzień wątpią w prawdziwość danych przedstawionych przez władze. Jeżeli będziecie kiedyś nad torem Służewiec, wybierzcie się tam o poranku, najlepiej w mglisty dzień. Podobno można wtedy dostrzec sylwetkę biegnących w mgle koni oraz usłyszeć ich rżenie. Zaraz potem konie rozpływają się we mgle. Legenda głosi, że są to dusze koni, które zmarły podczas gonitw i zjawiają się na torze, by raz jeszcze móc się po nim przebiec. W 
Stanach mają czarne helikoptery, my mamy czarną Wołgę. To złowrogie auto grasowało już w latach 60. Kursująca po mieście czarna limuzyna marki Wołga znana była z porywania dzieci. Według niektórych wersji czarna Wołga miała białe firanki w oknach, inne zaś wspominały o białych oponach lub o braku tablic rejestracyjnych. Za kółkiem siedzieć mieli księża lub zakonnica, lub też Żydzi oraz agenci SB, komuniści z NRD albo po prostu rosyjska mafia. Przerażający kierowca miał porywać dzieci i spuszczać im krew jako lekarstwo dla bogatych Niemców umierających na białaczkę. Czy druga linia metra jest nawiedzona? Niektórzy sądzą, że tak. To właśnie latem 2012 roku pojawiły się w przestrzeni internetowej pierwsze wzmianki o rzekomej masowej wywózce ciał z terenu budowy metra. Ciała ofiar z II wojny światowej miały być wykopywane w tajemnicy i przewożone na wysypisko śmieci, by ukryć dowody i móc dalej budować tunele. To zresztą nie jedyne mroczne opowieści o warszawskich podziemiach, które dla wielu są chtonicznym labiryntem niewypowiedzianej grozy, których historia sięga wielu lat wstecz. Pod koniec XIX wieku o warszawskich kanałach opowiadało się historie, jakoby miałyby służyć szerzeniu zarazy i być wynikiem żydowskiego spisku. Na pewno kiedyś słyszeliście historię od kolegi, który ma kolegę, który ma koleżankę, którą to spotkała straszna historia. Poznała młodego singla, który był nieco tajemniczy i mało mówił o swojej pracy, mimo to jednak spędziła z nim noc. Po kilku dniach nabawiła się nieprzyjemnej opryszczki. Gdy poszła skonsultować się z lekarzem, usłyszała przerażającą prawdę. Okazało się, że to trupi jad, którego nabawić się można jedynie po kontakcie seksualnym ze zwłokami. Jezioro Czerniakowskie nie jest żadnym wybitnie ciekawym miejscem od zwykły zbiornik wodny. Ale może to właśnie dlatego tutaj, w tym niepozornym miejscu, miało wylądować swego czasu UFO. Mało tego, w jeziorku wedle legend miały znajdować się też samoloty, ciała topielców oraz przejście do innego wymiaru. Czy wizyta u fryzjera może skończyć się tragicznie? Otóż według kolejnej z legend tak. Porywanie dzieci miało zacząć się już w komunizmie. Porywacz dla uniknięcia wykrycia golić miał kilkuletniej ofierze głowę i przebierać ją w inne ubrania. Także uważajcie na swoje pociechy, gdy pójdziecie przyciąć im grzywkę. Wszystkie te legendy to oczywiście stek bzdur wyssanych z palca. A jednak, przecież każda historia oparta jest na ułamku prawdy. Czy Czarna Wołga naprawdę nie istniała? Kto wie, co znaleźli pracownicy budowy podczas kopania tuneli? Czy liczba ofiar faktycznie nie była zbyt niska? Cóż, to już zostawiam Wam do odkrycia. <śmiech>